Anthony, Paul Mahfadi, on va lire un de mes livres d'histoire préférés, c'est l'histoire que tu connais aussi. Mais avant de commencer, regardons à des mots qui seront dans ce livre. Alors, voici le premier mot. Alors, ici, c'est le T de bébé et le E de lait et le T est silencieux ou muet. Ça va comme ça. Et T. Et T. C'est quoi ce mot? Encore avec le E de lait et un S qui ne parle pas. C'est le mot MAIN. Regardez ici, c'est quoi ce mot? Avec le roi d'oiseau et un S qui ne parle pas. C'est le mot foi. C'est quoi ce mot? Avec un S qui ne parle pas et le E de l'air. Vais, comme je vais à la maison. Alors, lisons tous ces mots ensemble. Et... Te, me, foi, ve, il y a d'autres mots ici, regardez bien. Ici, madame, ce n'est pas un i, c'est un r. Et un s qui ne parle pas. Alors, Et c'est quoi ce mot? Avec un T qui ne parle pas, et de l'air. Avec. Et finalement, encore un S qui ne parle pas, et c'est le R de verre de terre. Vert. Alors, lisons tous les mots encore. Et te, me, foi, de, alors, avec, vers. Alors, regardons au titre de ce livre. Le titre de ce livre, c'est Les trois petits cochons. Tu connais l'histoire des trois petits cochons, en anglais, the three little pigs? Alors, c'est l'histoire des trois petits cochons. Une autre chose que je vais faire avant de commencer le livre, c'est que je vais regarder à ces trois sons une autre fois. Est-ce que tu sais c'est quoi le son qui fait um, avec les deux lettres E et Z? C'est le E de nez. C'est le E de nez. Est-ce que tu connais les deux leçons avec le U et le I? C'est oui, oui, de pluie. La pluie règne, oui, oui. Alors, et, oui. Et le troisième son que je veux qu'on regarde, c'est, tu le connais, c'est le R de verre de terre. Le R de verre. Est-ce que ça va? Tu connais un verre de terre? Alors, E, oui, R. Est-ce que ça va? OK. Alors, le titre de ce livre, c'est Les trois petits cochons. La première fois qu'on lit le livre, tu le lis dans la tête. Three. Con. 
It's free. Y si le hemos said pie. Pie. Jerseyam. Country. Three. Edifi la sujet. Etrire Alors, la deuxième fois qu'on lit le livre, 
Tuleli avec Madame. Allons-y. Les trois petits cochons. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons. Chaque petit cochon a construit une maison. Le premier petit cochon a construit une maison de paille. Un loup a frappé à la porte. Laisse-moi entrer, a dit le loup. Non, a dit le petit cochon. Alors, je vais souffler sur ta maison et la détruire, a dit le loup. Le loup a soufflé sur la maison et l'a détruite. Le petit cochon a couru à la maison de son frère. Le deuxième petit cochon avait construit une maison en bois. Il n'avait pas peur du loup. Laissez-moi entrer, a dit le loup. Non, ont crié les cochons. Le loup a soufflé et a détruit la maison. Les petits cochons ont couru vers la maison de leur frère. Le troisième petit cochon avait construit une maison en briques. Ses frères l'ont averti au sujet du loup. « Laissez-moi entrer !» a crié le loup. « Non !» ont crié les cochons. Le loup a soufflé et soufflé. Mais le loup ne pouvait pas détruire la maison en briques. Les trois petits cochons ont vécu heureux jusqu'à la fin des temps. J'aime beaucoup l'histoire des trois petits cochons. C'est bien. Alors, les amis, la troisième fois qu'on lit, tu le lis toute seule dans la tête. Vas-y.
نوشتم به پاپتی کشم پسر با مرکزی لزمی ای آن ولی غلیف آن پاک دمه گروبان